സ്റ്റെല്ല ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തിനാ സ്റ്റെല്ല എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ പറയാം സ്റ്റെല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കളവുകൾ നടത്തി വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് കളവ് നടത്തുമ്പോ അന്തസ്സായിട്ട് നടത്തണം ഒറ്റയടിക്ക് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി ഞാൻ പറയുന്നൊരിടത്ത് സ്റ്റെല്ല കുറച്ചു നാൾ താമസിക്കണം അവിടെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മീരാവർമ്മ എന്ന പേരിൽ ഒരു മനോരോഗിയായി സ്റ്റെല്ല അഭിനയിക്കണം അതിനെത്ര സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ തരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാനുള്ള അത്രയും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ സ്റ്റെല്ലയ്ക്കെടുക്കാം ബാക്കി കരാർ അനുസരിച്ച് ജോലി തീർത്തു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെല്ല പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പോലും സ്റ്റെല്ല എന്നോടൊപ്പം കഴിയണ്ട എന്റെ ഭാര്യ എന്നവര് സ്റ്റെല്ല ജീവിക്കേണ്ടതും മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടർ മുന്നില ഒരു മിലിറ്ററി റിട്ടയർഡ് മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയുടെ ഭാര്യയായി മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയം തുടങ്ങാനും വേണ്ടി ഞാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയും വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാ ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാർ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ വന്ന് കയറിയത് ഒടുവിൽ ബോധം നശിച്ചു കിടന്ന എന്നെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അയാൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ തേടി അയാൾ ഈ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലും വന്നു നിക്കൂ ഞാൻ ഉടനെ പുറപ്പെടാം വേണ്ട തൽക്കാലം സ്റ്റെല്ല ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കണക്കിന് ബുദ്ധിമാനായ ഡോക്ടറേക്കാൾ വിഡ്ഢികളായി നാടകക്കാരാ നമുക്ക് നല്ലത് അവര് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നാടകം നിരയായിട്ട് അവരോടൊപ്പം കൂടുക മീര എന്ന പേരിൽ തന്നെ ബാക്കി സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ മതി ആ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ ചെല്ലുന്നത് അതും ഇവര് മൂലം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ രാത്രി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ ബഹളം കിട്ടി അതേ രാത്രി ഞാനാരായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ അത് ഞാൻ നാടകം പഠിക്കായിരുന്നു മത്തായിച്ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞ നേരം എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നാടകം കാണാപ്പാടായിരിക്കണോന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുഴു ഭ്രാന്തിയായി അഭിനയിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് രോഗം ഭേദമായതുപോലെ കാണിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അയാളുടെ കൂടെ പോയതും എല്ലാം അന്ന് രാത്രി തന്നെ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പണമും അയാൾ തന്നു അതും വാങ്ങി പുറപ്പെടും മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുകളയും സത്യമായിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ച് ഞാൻ ചത്തുകളയും അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാവുന്നത്രയ്ക്ക് സ്വത്തും പണവും കാറുമൊക്കെയായി ഒരു വലിയ പണക്കാരിയായി മടങ്ങുമ്പോഴാ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളെക്കാളും എല്ലാം വിലമതിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ താലി അത് ഞാൻ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് മറന്നു അതെടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെന്നു ആകസ്മികമായുള്ള ആ മടങ്ങി വരവിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മീരാവർമ്മ എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ഉറക്ക മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ച് എവിടെയോ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന അവളെ കൊല്ലാനും അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനും വേണ്ടി അയാൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു Yeah. 
പാവിയാണ് ഞാൻ ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ കൊല ചെയ്യാൻ കൂട്ടി നിന്ന് കൊടും പാവിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണ്ട അയാള് തന്നൊരു ചില്ലി കാശ് പോലും എനിക്ക് വേണ്ട ആ പണവും ഈ എന്നെയും നിങ്ങൾ പോലീസ് ലേൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ നടന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറയണം എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ അവൻ സാക്ഷികളാക്കിയത് ആ നിങ്ങൾ തന്നെ പോലീസിനോട് പറയണം അതെല്ലാം കള്ളമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം വിളിക്കണ ബാലകൃഷ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കും നമ്മൾ നാരക്കാരെ പറ്റി ഇവരൊക്കെ എന്താ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും വിട്ടികളാണെന്നോ വിളിക്കണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വിളിക്കണ എന്നിട്ട് അവനും പിടിച്ച് അകത്താക്കും നമുക്കൊരു കളി കളിച്ചാലും കളിയാണ് എന്ത് കളി അവൻ നമ്മളോട് കളിച്ച അതേ കളി നമുക്കും തിരിച്ചു കളിച്ചാലോ തിരിച്ചു കളിക്കേ ഒന്ന് പോയാടാ നീ പണ്ട് ഇതുപോലൊരു കളി കളിച്ചു അതിന്റെ പരിക്ക് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഒരു കളി കളിക്കാനുള്ള ശേഷി പ്രായം ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല അതല്ല മത്തായി ചേട്ടാ ഇവിടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും കളിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും അവൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിക്കാം ഇവളെ ഏൽപ്പിക്കാം നടന്ന കഥകളൊക്കെ പറയാം അതുകൊണ്ടൊന്നും അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല പിന്നെ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഇവളെ വിശ്വാസം വരണം പക്ഷേ ഇവളൊരു ക്രിമിനൽ ആണെന്നും പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നവളാണെന്നും അറിയുമ്പോൾ കോടതി ഇവളെ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിക്കണം അവൻ നിർത്തിയെടുത്തു നമ്മൾ തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാ അവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ അവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവൾ തന്നെയാണ് അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു തെളിയിക്കുന്നു വിളിക്കവനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പറ കാര്യമുണ്ട് ചത്തുപോയ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പേരിൽ വന്നോ ഷാഡ പൈസേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വെറുതെ തലയിടരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമുള്ള ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവളുടെ ഭർത്താവ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവൻ ഇതിൽ തലയിടും ഞങ്ങളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തലയിടും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനും അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ ഭർത്താവ ചത്തുപോയ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിന് ഇവനും അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പകുതി സ്വത്ത് ഇവനും കിട്ടണം സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇവൻ അവരുടെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി അണ പൈ ബാക്കി ഇല്ലാണ്ട് ഇവൻ മേടിച്ചിരിക്കും മഹേന്ദ്ര ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രദർ ഇനി അവൻ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നോളും അതിനു മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മീരാവർമ്മയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ചെന്ന് കാണണം നടന്നത് മുഴുവൻ അവരോട് തുറന്നു പറയണം എന്നിട്ട് അവരെ രണ്ടാളെ കൊണ്ടും ഇവളാണ് അവരുടെ മകളെന്ന് പറയിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നവനോടും അതിന് കൂട്ടുന്ന നിങ്ങളോടും ഒക്കെ ദൈവം ചോദിച്ചോളൂ അതിനൊന്നും ഇനി ഞാനില്ല എനിക്ക് ആരോടും പ്രതികാരവും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം സർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കണം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ ആ പണവും സ്വത്തും ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പങ്കിട്ടെടുത്തോളൂ ഞങ്ങളെ ഇനി സ്വൈനമായിട്ട് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് അവൻ സാറിനോടും കുടുംബത്തോടും ചെയ്തതിനൊക്കെ പകരം ചോദിച്ചേ പറ്റൂ ഇറങ്ങി പോവാനാണ് പറഞ്ഞത് സാറെ വേളാങ്കണ്ണി ഇറങ്ങി പോടാ പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോവാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്നെ ശപിക്കരുത് 
ഒരിക്കലും എനിക്ക് മാപ്പ് തരാതിരിക്കും ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിന്നോട് പൊറുക്കണമല്ലേ നിന്നെ ശപിക്കരുതല്ലേ നിനക്ക് മാപ്പ് തരണമല്ലേ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതാ കിടക്കുന്ന അവളോട് ചോദിക്കേ അവളാണ് ശപിക്കേണ്ടതും പൊറുക്കേണ്ടതും മാപ്പ് തരേണ്ടതും ഒക്കെ ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വറ്റാണ്ടോടുകുന്ന കണ്ണുനീരൊന്ന് മാത്രമാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അവൾ തരുമോ നിനക്ക് മാപ്പ് ആ ശാപം എത്ര ജന്മം എടുത്താലും തീരുമോ നിനക്ക് 